Herzlich willkommen in der Klebewerkstatt von selbstklebefolien.com. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Klebebuchstaben trocken verkleben. Hierzu zeige ich Ihnen anhand eines Kundenbeispiels, wie wir ein Schild verkleben. Das weiße ist eine 5 mm dicke PVC-Platte, auf der wir jetzt den Schriftzug Formaten 1 verkleben möchten. An dieser Stelle habe ich mir bereits die Mitte von unserem Schriftzug markiert. Und nun suche ich mal schnell die Mitte von unserer Platte. Die ist 1,54 Meter. Mitte war 1,22 Meter. So, jetzt justiere ich erst einmal unsere Folie. Okay, ich messe hier von unten den Abstand bis zu den unteren Buchstaben. In diesem Fall sind es 15 cm. Beim Rand sind es 14 cm. Ich kontrolliere das Ganze noch mal ganz kurz. So, unser Schriftzug ist nun positioniert. Sie nehmen sich ein Klebeband. Band oder Transferpapier. Sie können sowas auch bei uns in den Shop bestellen. Jetzt kleben Sie ganz einfach den Schriftzug auf der Platte fest. Das Ganze hier überlappt ungefähr 2-3 cm. So. Alles schön festdrücken ist wichtig. Nun nehmen Sie sich eine Schere. Ich zeige das von der Seite. Und jetzt schneiden Sie sich die einzelnen Buchstaben einfach einmal aus. So, bis zu dem Papier hinten durchschneiden. So, Sie haben hier jetzt im Prinzip einzelne Buchstaben rausgeschnitten. Durch das Klebeband wird das Ganze festgehalten und gerade gehalten. Jetzt klappen Sie den ersten Buchstaben um. Ich fange mal hier hinten an. Wichtig, gehen Sie jetzt mit einem Tuch, Mikrofasertuch oder etwas in der Art einmal kurz drüber. Ziehen Sie den Papierrücken ab, gleich werden Sie das noch deutlicher sehen. Und dann langsam anrakeln. Anrakeln. So, das haben wir. So, jetzt nehme ich mir erst den, Recht, den linken Fuß vom M, den mittleren nachrakeln, anrakeln, den rechten nachrakeln, Mitte ist fest, ist auch fest, einmal rübergehen, nur Transferpapier entfernen. So, das A. Wir sind ja schon in der Mitte von dem ganzen Transferpapier anrakeln. Die obere Kante vom A, den linken Haken vom A, dann am A runter, in den Bauch vom A reinrakeln, reinrakeln, zack, zack, zack. So. Wie gesagt, wenn irgendwo eine Luftblase sein sollte, können Sie das jetzt teilweise noch beheben. Das T ist auch denkbar einfach. Und zuerst den oberen Teil, dann einmal von der Seite, mittleren Teil. Und jetzt beim T, ich weiß nicht, ob Sie das hier sehen können, beim T einmal unten einfach der Schrift dem Schwung nachgehen. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal beim E. Wichtig beim Anrakeln hier, diesen Schwung nachgehen beim E. Beim T war das auch so, bei der 2 gleich genauso so. Einmal umschmeißen. 
So, jetzt könnt ihr es langsam richtig gut sehen. Zuerst das Transferpapier bis zu der Folie anrakeln. Das E klebt noch nicht. Oh, jetzt wird es fast. Nichts passiert. Jetzt die obere Kante vom E festdrücken. Einmal links, einmal rechts. Immer schön gleichmäßig. Jetzt bin ich hier an dem Mittelsteg vom E angelangt. Auf den andrücken, links, rechts, Mitte. So, und jetzt, wie ich eben schon sagte, den Schwung von der Schrift etwas mitnehmen. So, die Kante fehlt noch. Und dann ganz Querpapier entfernen. So, hier ist eine kleine Blase. Die kleine Blase ist weg. So, das N. Sind wir leider schon fast fertig. Und nicht vergessen, bitte die Platte, den Untergrund ganz sauber machen, sonst haben Sie nachher Fussel, Staub oder irgendetwas zwischen Buchstaben und Platte. Sieht nicht ganz so toll aus. So, bei unseren Kunden ist es so, diese riesen Schilder werden in einer Halle aufgehängt, damit die Mitarbeiter und Gabelstapler immer wissen, wo sie hinfahren sollen. Deswegen kommt hier unten noch eine Nummer hin. So, erstmal wieder den Schriftzug positionieren, messen von unten. Hier sind es 2 cm, 2 cm, Rand auch 2 cm, das Ganze sitzt schon. Nehmen Sie sich ein Stück Transferpapier oder Klebeband. So, Sie können jetzt hier oben festkleben oder hier an der Seite. Ich mache das jetzt einmal hier an der Seite. Das ist für Sie vielleicht persönlich ein bisschen einfacher. Jetzt klappen wir das Ganze einmal um. Entfernen das Ohoho, Trägerpapier. In dem Fall hier dieses rot karierte. Entfernen das Trägerpapier. Jetzt sehen wir die klebende Seite der Schrift. So, ich habe jetzt ungefähr einen Winkel von 70 Grad und rakel das Ganze ganz einfach zack, mit etwas Druck an. Fertig. So. Ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hier ist ein Haar eingeschlossen, das wollen wir natürlich nicht. Das wird noch rausgeholt. 